good afternoon everyone welcome back to our gk today today we are going to take our general knowledge series in that section the page number 14 our houses a part aanu innu nammal edukkan povunnathu okay our chapter's topic is our houses our houses okay what is house or what is a home do you have homes okay then then say what about the homes a home is a place to give us shelter and safety is it namukku ellavarkkum surakshitathum santoshum samadhanavum ella lebikkuna oru building aanu oru nammal nirmicha oru building inaanu endu parayya home or house ennu parayam appo vyathistha thalathilulla ഹോംസും ഹൗസസും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ നെയ്ബറിൻ്റെ വീട് അപ്പം നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട് എല്ലാം വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോംസിൻ്റെ എല്ലാം കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് അല്ലേ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പോലത്തെ വീട്ടിലെല്ലാ രാജാക്കന്മാർ താമസിക്കുക അതുപോലത്തെ വീട്ടിലെല്ലാം തീരെ പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുക അല്ലേ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളാണുള്ളത് കിങ്സ് ലീവ്സ് ഇൻ പാലസ് രാജാക്കന്മാർ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു ആൻഡ് പോർ മാൻ ലീവ്സ് ഇൻ എ ഹട്ട് പാവപ്പെട്ടവർ കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്നു സോൾജേഴ്സ് ഓഫൺ ലീവ് ഇൻ എ ടെൻറ്റ് എന്നാൽ പട്ടാളക്കാരോ അവർ ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് താമസിക്കുക ആൻഡ് ദ എസ്കിമോസ് ലിവ് ഇൻ ആൻഡ് ഇഗ്ലോ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഐസ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന എസ്കിമോസ് അവരെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഐസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇഗ്ലു എന്ന് പേരുള്ള വീടുകളിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായ വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹട്ട് ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടില് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ വീടാണ് കുടില് ഹട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് യെസ് വൈക്കോൽ കൊണ്ട് അതുപോലെ ഓല മെഡൽ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിനാണ് ഹട്ട് അഥവാ കുടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് ഈസ് ടൈൽഡ് ഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈൽഡ് ഹൗസ് ടൈൽഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈൽസ് കൊണ്ട് അഥവാ പാളികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിനാണ് ടൈൽഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാം താരതമ്യേന ഹട്ടിനേക്കാൾ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും Our third house is concrete house. Third one is concrete house. In this case, we are going to talk about the concrete house. That is concrete house. That is the cement, the manal, and all of these things. Concrete house is going to talk about the concrete house. That is the great place. It is called the Eidum. That is called the Eidum. ഹട്ടിനേക്കാളും ടൈൽഡ് ഹൗസിനേക്കാളും ചില വേറിയതുമായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ഹൗസ് ലിസൺ അവർ തേർഡ് ഹോം ഈസ് ബംഗ്ലാവ് ദ തേർഡ് ഹോം ഈസ് ബംഗ്ലാവ് അതെ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് താമസിക്കുന്ന വീടാണ് ബംഗ്ലാവ് ഒരുപാട് മുറികളും ധാരാളം അറകളും എല്ലാമുള്ള ഒരു വലിയ വീടാണ് ബംഗ്ലാവ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വുഡൻ ഹൗസ് മരം കൊണ്ടുള്ള വീട് അതായത് ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ തടികൾ വുഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും റൂഫ് വാൾസ് ഫ്ലോസ് ഇതെല്ലാം മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീടിനാണ് വുഡൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെൻറ്റ് താൽക്കാലികമായി താമസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടാണ് ടെൻറ്റ് അതായത് സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ കാലവും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല താമസിക്കുക ഒരു പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും താമസിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ രാത്രികളൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻറ്റ് കിട്ടുക നല്ല ഉറപ്പുള്ള ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻറ്റ് പണിയുക ഓക്കെ ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുക ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹോം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് 
അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഷോർ ഓഫ് ഹൗസസ് ഒരുപാട് വീടുകൾ അടങ്ങിയതാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സിറ്റീസ് പീപ്പിൾ ലീവ് ടുഗദർ ഇൻ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിങ്സ് നഗരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ്സ് അതിനെയാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ്സ് പറയാം അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുക വെവ്വേറെ മുറികളായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പാലസ് അല്ലേ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ആരാണ് പാലസിൽ താമസിക്കുക കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുക രാജാക്കന്മാരാണ് അല്ലേ കിങ്സ് ദ കിങ്സ് ലിവ് ഇൻ പാലസ് നല്ല ധാരാളം കാശുള്ള വളരെ റിച്ച് പീപ്പിൾസ് താമസം ദ ലാസ്റ്റ് ഹോം ഹിയർ ഈസ് ഇഗ്ലൂ ഇഗ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് എസ്കിമോസ് ആണ് അതിൽ താമസിക്കുക അതായത് മഞ്ഞു വീട് മഞ്ഞ് ധാരാളം മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് മറ്റെന്തുകൊണ്ട് വീട് കിട്ടിയാലും അത് അത്ര സുരക്ഷിതമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ കൊണ്ടാണ് ഇഗ്ലു നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ചൂടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇഗ്ലു ഹോംസിനുണ്ട് പുറമേ ഐസ് കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അകത്ത് നല്ല ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വീടാണ് ഇഗ്ലൂസ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇഗ്ലൂസിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലിസൺ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് അപ്പം നീ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കിങ് കിങ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുക അപ്പോൾ വണ്ണിലോട്ട് കിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിങ് താമസിക്കുന്നതിന് നേരെ വണ്ണിടാം എവിടെയാണ് കിങ് താമസിക്കുക യെസ് ദ കിങ്സ് ലീവിനെ പാലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാലസിൻ്റെ താഴെ വണ്ണിലത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സോൾജേഴ്സ് സോൾജേഴ്സ് എവിടെയാണ് താൽക്കാലികമായി താമസിക്കാറുള്ളത് അതിനവിടെ ടൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈ സിറ്റീസ് സിറ്റീസിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് അവിടെ തേർഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ദ എസ്കിമോസ് എസ്കിമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടിനെന്താണ് പറയുക അവിടെ ഫോർത്ത് വൺ എഴുതുക ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് പുവർ മാൻ പുവർ മാൻ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വീട് ഏതാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിനെന്താണ് പറയുക അവിടെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹൗസസ് താഴെ സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീടുകളുടെ നെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എഴുതുക സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാതെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗസ് ആൻഡ് ഹോം ഹൗസും ഹോമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സാധാരണയായി ഹൗസ് ആൻഡ് ഹോം എന്ന് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ അതിനൊരു ഇന്നർ മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് നോക്കാം എ ഹൗസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലേസ് വേർ യു ലീവ് നിങ്ങൾ വെറുതെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുക അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് താമസിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വിരുന്നതിന് താമസിക്കുന്നതാവാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയും അതായത് താൽക്കാലികമായി താമസിക്കുന്നു അത് മാത്രം അപ്പം ഇനി ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഹോം ഈസ് എ പ്ലേസ് യു ലീവ് വിത്ത് എ ഫാമിലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ നെയ്ബേഴ്സ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഫാമിലിയോടൊത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഹോം എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല സറൗണ്ടഡ് ബൈ നെയ്ബേഴ്സ് നിങ്ങളെ ചുറ്റിനും സ്നേഹമുള്ള അയൽക്കാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു താമസ സ്ഥലത്തിനാണ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹോം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹോമാണ്
that's all today now i'm going to wind up this session before that all of you study it well okay appo oru house um kaanumba thanne ningalku manasilavana and name endanu okay edukka houses aanu ullathu nilladum aa house inde ka prathyegatha endakkeyanu nilladum manasku okay thank you everyone